నిరుపేదలకు నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించడం కోసం డిఎస్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ని ప్రవేశపెట్టారు మాజీ మేయర్ ధర్మపురి సంజయ్ అయితే నిజామాబాద్ నగరంలో ప్రధానంగా పేదలందరికీ కూడా కార్పొరేట్ వైద్యం అందించడానికే ఈ హెల్త్ కార్డ్ను ప్రవేశపెడుతున్నట్టు తను తెలిపారు మొదటి దఫా లక్ష మందికి ఈ హెల్త్ స్కీమ్ వర్తింపజేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు సార్ నమస్తే అసలు ఏం సార్ ఈ హెల్త్ స్కీమ్ ఏంటి దీని ద్వారా పేదలకు ఎట్లా లబ్ధి పొందనున్నారు ఈ కార్డు డిఎస్ హెల్త్ కార్డ్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది ప్రతి ఒక్కరూ అర్హులే దీనికి వారి రేషన్ కార్డు కానీ ఆధార్ కార్డు కానీ వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్ ఒకటి తీసుకొని వచ్చి నమోదు చేసుకొని సిటీలో ఉన్నటువంటి టాప్ ఫైవ్ హాస్పిటల్స్ని మేము ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఒకటి ఇద్దరు ఇంకా వేరే హాస్పిటళ్ళు యాజమాన్యం వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది మేము కూడా ఇది పార్టిసిపేట్ అవుతామండి మా హాస్పిటల్స్ సర్వీసెస్ కూడా మీరు వాడుకోండి అని చెప్పి వారు ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది ఇది ఇంకా నెగోషియేషన్స్లో ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా శ్రీకృష్ణ న్యూరో న్యూరాలజీ స్పెషలిస్టు డాక్టర్ బాలకృష్ణారెడ్డి గారిది అలాగే ప్రూడెన్స్ హాస్పిటలు ఇండస్ హాస్పిటలు హోప్ హాస్పిటలు అలాగే మన మ్యాక్స్ క్యూర్ ఇవన్నీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ దీంట్లో ఈ రెండు ప్రూడెన్స్ అండ్ శ్రీకృష్ణ యురాయతో కొత్తగా నిజామాబాద్లో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది వినాయక్ నగర్లో ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది అండి కార్డు నిజామాబాద్ టౌన్ వాళ్ళే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వాళ్ళు డిచ్పల్లి ఆర్మూరు ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీబడి రావచ్చు వీక్ డేస్లో ఎప్పుడైనా సరే మండే నుండి ఫ్రైడే వరకు ఉదయం పదింటి నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల లోపు వారి డీటెయిల్స్ అవి ఇచ్చి నమోదు చేయించుకొని కార్డు పొందవచ్చు మీకు హాస్పిటల్లో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అయినా సరే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మెడికల్ అండ్ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ వాటి మీద కాకుండా హాస్పిటల్ బిల్ మీద మీకు థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యం వారు ఇవ్వటం జరిగింది ఈ కార్డు మీరు తీసుకెళ్ళి చూపించినప్పుడు ఇమీడియట్గా మీకు బిల్ పైన థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఇది చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి అవకాశం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను అయితే సార్ ఇంకోటి మోడీ పర్యటనకు సంబంధించి చాలా రాష్ట్రాల్లో మోడీ ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశారు అవి ఏవి కూడా నెరవేరలేదు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తున్న తరుణంలో ఈ పసుపు బోర్డు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక అంశంగా ఉంది ఇక్కడ నిజామాబాద్ ప్రకటన చేశారు ఎట్లా చూడొస్తారు దాన్ని దాన్ని కేవలం ఎలక్షన్ స్టంట్లాగానే చూడాలి చిత్తశుద్ధి ఉన్న నాయకులు చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఇది కాదు మోదీ గారికి ఇది ఏమి ఫస్ట్ టైం కాదు మోదీ గారు తను ఎన్నిక కాకంటే ముందు ఐ మీన్ టు సే ప్రధానమంత్రి కాకంటే ముందు నుంచి అసలు దేశంలో లీడర్లు ఈ రకంగా పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడచ్చు అనే దానికి ఆ సిలబస్కి ఆర్జ్యం పోసినటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పటి వరకు తను చెప్పినటువంటి ఏ వాగ్దానాలు కూడా నిలబెట్టుకోలేదు అన్న ఘనత కూడా తనకే దక్కింది ఇటీవలి కాలంలో ఇటు నిజామాబాద్కు వచ్చి తను ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి నేను ఇప్పుడు శంకుస్థాపన చేస్తాను అని చెప్పేసి ఇప్పుడు రాకంటే ఒకరోజు ముందు అది మైబ్నార్లో కూర్చొని రేపు తెల్లారి నిజామాబాదు వస్తున్నానంగా అప్పుడు నిజామాబాద్ ప్రజలు గుర్తుకొచ్చిరా మీకు ఇక్కడ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కూతుర్ని ఓడగొట్టి మరీ బీజేపీ పార్లమెంటేరియర్ని గెలిపించుకుంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని అంత నమ్మి మీకు ఓట్లేస్తే అతను ఎన్నిక కాకంటే ముందు చేసినటువంటి వాగ్దానం కాదా ఇది ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోలేదా బీజేపీకి చెందినటువంటి కన్సర్న్డ్ మినిస్టర్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇస్ నేమ్ 
బట్ దెన్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ పార్లమెంటులో ఇతర సభ్యులు క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు పసుపు గోడు గురించి లేదు అది వీలు కాదని చెప్పింది మీ మంత్రివర్యులు కాదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక నెల రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి అన్నప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఏ నోరు పెట్టుకొని మళ్ళీ పబ్లిక్ని మోసం చేయడానికి ఇటువంటి దిక్కుమాలినటువంటి ప్రకటనలు చేస్తారో నాకు అర్థం కాలేదు ఇది ఇంకొకటి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కు ఓటేస్తే ఇండైరెక్ట్గా అది బీఆర్ఎస్కు ఓటేసినట్టే లోపాయి కారు ఉప్పాయిందమని ఉందని చెప్పేసి మోడీ అన్నారు సార్ దాన్ని ఎట్లా చూడొచ్చు చెప్తున్నా కదా మోడీ మాట్లాడే మాట్లాడకు శాంటిటీ లేదు వాల్యూ లేదు పద్ధతి లేదు ఏమీ లేదు ఆయన ఏమన్నా మాట్లాడతాడు ఆ నాలుగకు బొక్క లేదన్నట్టు ఆయన ఏదన్నా మారతాడు ఎటన్నా మారతాడు సో ఆయన మాటల్ని ఇప్పుడు ఎవ్వరు సీరియస్గా పట్టించుకుంటలేరు స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు ఏదో కొద్దో గొప్ప నమ్మి చేసి ఓట్లు వేయటం ఓట్లు వేసిన మాట వాస్తవమే ఇప్పుడు ఇటీవల జరిగినటువంటి కర్ణాటక ఎలక్షన్స్లోనే మోదీ ఎక్కడెక్కడెక్కడైతే పోయి ఆయన ఎక్కడైతే ఎక్కువ సభలు పెట్టిండో అక్కడ ఆయన సీట్లన్నీ కోల్పోయారు సో నిజామాబాదులో కూడా మోదీ గారు వచ్చి ప్రచారం చేసిరు కాబట్టి నిజామాబాదులో కూడా పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది అన్న పూర్తి విశ్వాసం ఉంది సార్ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి తొమ్మిది స్థానాల్లో ఎన్ని ప్రాంతాలు అసలు కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరని ఉంది నిజామాబాదులో ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో తొమ్మిదికి తొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకోవటానికి పూర్తి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అతి త్వరలో కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ నాయకులు తర్వాత సీనియర్ నాయకులు అందరూ కలిసి బస్ యాత్ర చేసుకుంటూ ఇక్కడ ప్రతి ఊరు ఊరు తిరిగి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను సర్పంచ్లను ఎంపీటీసీని జడ్పీటీసీని లోకల్ లీడర్స్ అందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఒక సమన్వయంతో పార్టీని స్ట్రెంగ్తన్ చేసి అలాగే ఇటీవల కాలంలో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు వచ్చి ఏదైతే ఆరు డిక్లరేషన్స్ చేశారో ప్ర సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సెక్షన్ వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరినీకి అందుబాటులో ఉండే స్కీమ్స్ అందరికీ లాభం జరిగేటటువంటి స్కీమ్స్ డిక్లరేషన్స్ ఏదైతే చేశారో వాటన్నిటినీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేటటువంటి ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగా చేస్తుంది తర్వాత ఓటర్ మహాశయుడికి గట్టిగా తెలుసు కాంగ్రెస్ ఎప్పుడైతే మేనిఫెస్టోలో పెట్టి అఫీషియల్గా డిక్లేర్ చేస్తుందో ఖచ్చితంగా కూడా ఆ వాగ్దానాలన్నీ నెరవేర్చుకుంటుందని చెప్పేసి ఓటర్కి తెలుసు సో ఇవన్నీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో తొమ్మిది తొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీలు గెలిచే పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ పథకాలకు సంబంధించి ఏదైతే ప్రకటించిన ఆరు పథకాలు కూడా ఆచరణ సాధ్యం కావని కొందరు నాయకులు అంటున్న పరిస్థితి అది ఎట్లా చూడొచ్చు సార్ వా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ లిమిటెడ్ అని చెప్పేసి చూడొచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇస్తా అని చెప్పేసి మాటిచ్చింది నిలబెట్టుకుంది నష్టపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇబ్బంది పడ్డది కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ నష్టమైనా కష్టమైనా ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడి గొంతు కోసుకున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ సో అబద్ధాలు చెప్పే స్కీము అబద్ధాలు చెప్పే సిలబస్ అబద్ధాలు చెప్పే స్కూలు ఆ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళది తప్పితే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళది కాదు ఈసారి ఎలక్షన్స్లో ఖచ్చితంగా ఓటర్లందరూ ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పక్షాన ఉన్నారు పెద్ద మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్లు అందరినీ గెలిపించుకుంటారు ఇది ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి తొమ్మిదికి తొమ్మిది స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుందని చెప్పి సంజయ్ గారు చెప్తున్న పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ లక్ష్మణ్తో రాజు యోయో టీవీ నిజామాబాద్ నుండి Thank you.